എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം റമദാൻ കാലിയും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയാനൊന്നല്ല ഇപ്പം വന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ചെറിയൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ കാരണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച അറിവ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയമോ ഇപ്പം ഇപ്പം പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസികളെ ഉടനെ നാട്ടിലെത്തിക്കും പിന്നെ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ പ്രവാസികൾ വഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രവാസികളൊക്കെ ഉടനെ നാട്ടിലെത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഔദാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തോ ആവട്ടെ അത് ഔദാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാം പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് പ്രവാസികൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ പ്രവാസികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് ഇക്കാലം അത്രയും അപ്പം എന്തെന്നത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി എന്താ പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പ്രവാസികൾ ഇവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രവാസികളാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രം അങ്ങ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ പറയാ പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കി വരും ഇവരെയൊക്കെ അമ്മ എത്ര തറവാട് രാജ്യ ഇന്ത്യ രാജ്യം എടോ ഈ പറയുന്ന ഭരണകർത്താക്കന്മാരും ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് തന്നെയാ അവരങ്ങനെ പൊട്ടി വീണതൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കാരണം അമ്മ വള്ളേ കിടന്ന ഭൂമി വള്ളേ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണം എവിടെയാണോ അവിടെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇക്കാലം അത്രയും ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു വിഷയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവർ ഔദാര്യം പോലെ എന്നിട്ട് പ്രവാസികൾ ചെലവ് എടുക്കണം പ്രവാസികൾ തന്നെയല്ലേ ചെലവഴിച്ചത് ചെലവെടുത്തത് ഇനി പ്രവാസികളെ നക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ ഞങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് പ്രവാസികൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയോ റൂമ് റൂമിന് റെന്റ് കൊടുക്കാൻ വെച്ച കാശ് പോലും കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തി കൊടുത്ത വിളിച്ച് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വല്ല ഔദാര്യം പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിഷമം കൊണ്ട് പറയാം കാരണം ഇന്ന് മാധ്യമം ഇപ്പൊ എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ കറുത്തി പറയുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക പ്രവാസികൾ ചെലവെടുക്കണം പ്രവാസികൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ക്വാറന്റൈനിലെ ചെലവുകൾ പ്രവാസികൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും പ്രവാസി എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് എന്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ലൈവ് ചെയ്ത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പ്രവാസികളെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ മിണ്ടാണ്ട് നിന്നതാ കാരണം ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം പാർലമെന്റ് എം പി എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്ര സാറുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ അതിനുശേഷം എം കേന്ദ്ര ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈം ലൈമിൽ ഒരു ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചു ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്കൊരു ശുഭകരമായ വാർത്തയല്ല കാരണം അവരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഭരിക്കുന്ന തല ഫാസിസം നടപ്പാക്കുന്ന ടീമല്ലേ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളെ വർഗീയത വഴിയിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നാണം കെട്ട സർക്കാരല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയാ കഴിയൂ ഇതേ ചെയ്യൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നതും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ചില വസ്തുത നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായത്
അല്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പോലും നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പിന്നെ നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ കൂടെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരായി പ്രവാസികൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു സാ ഒരു 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 പൊതുപ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രയോ ഘട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് പിന്നെ ചില പിരിവിനൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രവാസികളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ ഇല്ല അഞ്ച് രൂപയാലും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ അവർ തരുത്ത് അറിയോ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ ഇല്ല എന്നവർ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ പറയത്തില്ല അവർക്ക് ആവത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാസികളാ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിനകത്ത് എത്ര കലാകാരന്മാരുണ്ട് എത്ര സിനിമാ പിന്നെ ആക്ടർമാരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോയിട്ട് പൂജിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല കാശും ചെലവാക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വസ്തുത അതാ അപ്പൊ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പ്രവാസികൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ